Last Woche bei Takeoff kommen für die Kandidaten alles nicht wie geduscht. Von der Lohe und sind auf ihr allein gestanden. <lacht> Sie haben nicht mehr am Team, mehr individuell, um hier Platz an der Science Challenge Show zu kämpfen. Ja! Chiara ja. ist gegen Ex-Kandidaten am Duell getreten und hat seinen Platz durch den Matthieu verloren. Und dafür könnt ihr jetzt direkt bei Takeoff. Wir gehen auf Liste zusammen. <lacht> Die sieben Kandidaten kriegen nun immer und Zeit für ihr Show-Experiment für zu bereden. Und das Resultat davon sehen wir alle gleich. Spannend, interessant und hoffentlich überraschend Show-Experimente. Das war der Mahout von unseren Take-Off-Kandidaten. Nur eine Moment Repressionszeit hoffen wir, dass sie heute erst rauskommen. An, dass die Funken von heute von der Bühne bis rüber bei der Publik kommen. Und du machst willkommen zurück bei Take-Off, der Science Challenge Show zu Lützebüsch. An diesem Episode ist alles ein bisschen ähnlich. Wir sind nicht am gewinnenden Setup. Die Spielregeln sind aber immer noch dieselbe. Sieben Kandidaten werden gerade am Backstage auf ihren Auftritt. Zwei von ihnen müssen am Ende des Tages an der finalen Duell. An ein wird es verlassen müssen. Aber Lucien Joseph, dir decidiert das ja nicht, wen sie muss. Genau, das ist aber nicht. Wir haben das hier als Rolle als Challenge Coach ausgelieft und die Kandidaten bei den Präparationen geholfen. Und für die Nutzer, die sie deren Wege glänzt wird, aber wir vielleicht nicht überzeugt wird, dafür haben wir als Haut Verstärkung dabei geholt. Und da das als Fachjury: Lea Merino von der André Losch Foundation, Nathalie Galles vom Skript, der Guillaume Tropp von der Fondation des Jeunes Scientifiques und Michel Weber und Jean-Paul Bertemus für den Fonds National de la Recherche. Donjeft geht durch den Publikumspreis. Der Kandidat, den heute die meisten Stimmen kriegt, ist auch automatisch an der nächsten Runde. Und dann machen wir die Bühne frei für die erste Show. Mein erster Kandidat, der Mathieu, der eine zweite Chance bei Take-Off kriegt. Hier ist heute der erste, der für das Publikum als Jury performen muss. Seine Aufgabe ist, in zwei Minuten das Naturphänomen Tsunami auf eine spannende Manier am Telefonexperiment zu erklären. Ich weiß nur mittlerweile, wie es sich aufhält, rauszufliehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das kein zweites Kind will erleben von du hier. Gehen ich mein Best und probiere so weit wie möglich zu kommen. Hier ist der Mathieu mit seinem Show-Experiment zum Thema Tsunami. Drei, zwei, eins, take off! Tsunami aus Japanisch und heißt so viel wie Well am Hafen. Also eine normale Well, wie man sie von der Plage kennen, entsteht durch Wand. Je mehr Wand, desto mehr Wellen. Aber Tsunami sind aber anders, weil Tsunami entsteht durch Luft, mit durch Erdbeben. Zwei tektonische Placken, die immer mehr fest wieder niedergedrückt gehen, können dem Druck irgendwann nicht mehr standhalten. Und dann passiert das hier. Ein schlimm Bierwind, wie das 2004 aus Südasien, kann ein Furcht von bis zu 23.000 Hiroshima Atombomben haben. Doch nur gibt Wasser in alle Richtungen fortgedrückt, aber wie das auch kleiner war, als gesagt, das weiß ich nicht, ich habe an meinem selbstgebauten Takeoff Tank. Und zwar haben wir hier ein Paddel. Und mit dem können wir so ein Erdbeben simulieren. Und er sagt dann so aus. So ein Tsunami kann bis zu 900 km an der Stunde sehen. Sind. Und ich weiß, das war es schwer zu erkennen. Doch wenn es guckt, ist das auf dem Bildschirm an einer Slow Motion. Und. Also, am Anfang sieht es relativ unscheinbar aus. Das liegt daran, dass der größte Teil des Tsunami in der Wasser ist. Von der Welle, aber nur immer nur bei der Strand geht, geht mir mir niedrig. Und den ersten Teil des Tsunami hat keinen Platz mehr, auf ihn unten nur über abgedreht zu gehen. Die Welt hebt sich immer mehr hoch ab und das ist so gefährlich. Und dieses Phänomen weiß ich nicht, wenn ich hier an meinem Tank bin. Und dafür haben wir hier die Lucy, hat es an einem Boot und hat kein Hai. Und mit vom Wasser. Und dann haben wir den Joseph und hier kann es hier vier an den Strand. Und mein Tesa ist dass Lucy mit seinem Boot einfach über die Welt drüber kommt, weil er am Dave Wasser ist, mit dem Joseph, weil er hier so kurz vor dem Strand ist, wird die Welt nicht überleben. Aber gucken wir mal, was passiert. Ah, tatsächlich. Die Lucy hat die Welt überstanden, mit dem Joseph als Leute am Gang innen zu gehen. Ob das aber nur um Tsunami leid oder darum, dass in den neuen paar Schmieren zu viel geht, tja, das werde ich mir wohl nie rausfinden. Merci. 
tatsächlich muss ich mal dem Joseph Parner so, weil ich schon mal so extrem gehofft habe, dass er nicht geht. Und das hat funktioniert. J'ai beaucoup aimé la performance de Mathieu, parce que j'ai trouvé ça très visuel. Et j'ai trouvé qu'il était à l'aise et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai appris des choses. J'ai retenu que pendant un tsunami, il vaudrait mieux que je reste dans l'eau. Et j'ai trouvé ça super chouette. Der Nolax ist der nächste Kandidat für den Bühnengrad Prattgemarket. Ich bin mega aufgeregt. Ein Text, den ich hoffe, den ihr könnt. Und äh, ja, kann doch mal schief gehen. Kann den Alex als mit seinem Show-Experiment zum Thema Rebo überzeugen? Take off! Ja, wie schön ist der Rebo, mit all seinen Farben. Aber was ich heute weiß, ist der Rebo, wie hin mit Feuer... Oh, schau mal. Also, ich wollte nicht weiß, wie Rebo auf Feuer zusammen, äh, zusammen könnt. Mir vielleicht wisst ihr drei falsch vom Rebo. Von nicht, mit, mit meinem ersten Experiment weiß ich euch den Rebo. Was ihr hier seht, äh, aus der Rebo, die Lucht, also die Licht und der Lucht, aus der Summe gesagt, aus allen Rebo-Farben. Aber weil alle Farben eine, eine Welle lenkt und dafür auch eine, eine Energie hat, gibt es. gibt es verschiedene. verschiedene. Oh mein Gott. gibt es verschiedene. Uh, um, uh, an, an, an CD gebracht. Und auf Full Rot, die coolste Farbe ist, hat sie aber am meisten Energie, also Langweilenlängten, am Move hat die meisten Energie, also Kurzweilenlängten. Äh. Uh, oh Gott. <lacht> ich bin direkt am Anfang der Folie empfohlen, und da war ich absolut fort. Uh, was ich hier habe, sind uh, Petrischulen mit uh, Metallsalz da drin. Und mit diesem Salz kann ich erkennen, um wie Metall es sich handelt. Nein, ich habe den ganzen Tag schon verkackt. Oh mein Gott. Aber ich als Hobbychemiker erkenne, wie Salz sich handelt, wenn ich ihn erhitze. Zum Beispiel beim ersten gesagt, er neigt. Aber wenn er beim Linienspektrogramm guckt, gesagt, dass der Natrium am Wellenlängte vom Orischen auf dem gelben Bereich liegt. Das heißt, bei dem kann ich klar erkennen, dass der Lithium ist. Beim zweiten, also Natrium, beim zweiten, also das Lithium, dann noch den Rotfarb, dann halt den, also den Bauch, und dann noch das Strontium, und halt zum Schluss aus dem Koffer. Und ja, merci für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ich hatte einfach, ich war mal so, wenn ich ihn zu wieder vergesse, dann, ich war zweifel nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich los soll, dann, ja, nee, mehr war. Den Alex, den heute zu spannen, hat sich natürlich verhasst, weil das hat mal jemand zu legen. Aber es ist ein immens äh, courageuses Front, wie das nicht abgehen hat, und immer probiert weiterzumachen. Das hat uns wirklich immens stark gefunden. Es hat ein bisschen äh, den scientifischen Erklärung gefehlt. Emotionen, die heisch kachen bei unseren Kandidaten, und das ist auch für sie eine ganz neue Situation. Auch für die Nächsten, den sie schon Backstage spät möcht, der Karim. Ein bisschen gestresst, ein bisschen unsicher. Aber Lo war es auch gut, für Dro war es ein bisschen. Lo am Anfang ganz nett, ganz. Ich freue mich auch wirklich, das Experiment dort zu machen. Wir dürfen auch so gespannt sein, wie der Karim uns mit seiner Wolke begeistern will. Take off! Bah, moin, Jiderin. Von der Schrift lässt mich ihr Schaut all begleiten, ob ein Gräs über die Wolke. Wie ihr seht, sieht ihr auch ein bisschen an den Wolken. Aber was sind die Wolken? Wenn ihr diese Texte schon alle wisst, bis die Wolken hauptsächlich aus Wasser. Ich habe hier aber drei die Aggregatzustände vom Wasser. Einmal Eis, also hart, einmal flüssig und einmal gasförmig. Das gasförmige Wasser sieht man auch nicht. Und das ist aber überall in der Luft. Meine Frage ist aber nur, okay, auf welchen von den drei Zuständen ist das Wasser in der Wolle? An den drei. Drei, nicht sechs. <lacht> und zwar, okay, wie war? Wie war das Gas? Das Gas ist hier überall, dort wird automatisch auch in der Wolle. Mein Wolle besteht aber hauptsächlich aus Wasserdampf. Ein Wasserdampf ist kein Gas, wir haben ein Ensemble von kleinen Wasserdrüpsen, die flüssig sind. Es kann auch Eis sein, weil wenn die flüssig Wasserdrüpsen mir in die Atmosphäre gehen, dann killen sie auf und dann gehen sie zu Eis. Hier ist ein Modell für Spaß auf zu stellen. Und zwar, das Wasser geht ganz warm. Und da geht es zu einem Gas. Die sieht Bannen, das kein Dampf zu Bannen ist. Oben ist es aber. Für war, weil den Damp Uwe killt auf und kann dann zu kleine Wasserdrüpsen aufkillen. Wenn ich auch Eis drüber halte, entsteht Mei. Für war, Mei, Karl, also Mei Dröpsen können entstehen. Dröpsen sind kleine Wasserdehler, flüssig Wasserdehler. Da können die Schäckchen sein, statt da einfach zerdehlen, aber das geht nicht. 
Für was ich mache das nicht genug schnell. Ich muss das 70 Millionen Mal an einer Sekunde machen, das kenne ich nicht hin. Da fühle ich mich das für mich nicht. Das ist eine Membran, die so schnell vibriert und das dann zerdelt. Ich finde ich das gemacht. Das ist das selbe Prinzip wie hier. Und zwar das Trockeneis. Und das Trockeneis aus CO2. Wenn ich ihn am Wasser mache, geht den zu Gas. Und das Gas killt dann das Wasser auf, die dann läuft das, und das Wasser da sichtbar. Bon, ich muss dich leider lösen. Ich wollte dich einfach lösen, so wie ich komme, sind und zwar mal den Wolleck. So nicht viel mehr als Merci an, an Adi. Merci. Ich habe wirklich viel Spaß dran. So mal das Experiment dazu machen. Tschüss, am Ende war leider nicht mehr viel Steckstoff da. Das war schwarz. Also normal mit so Boom, man, verschieden. Der Karri hat mich am Anfang ganz gut von ganz strukturiert. Und dann, so in der Mitte, hat er mich ein bisschen verloren. Du hast mir persönlich ein bisschen zu sehr gegangen. Und ja, da hat er einfach vielleicht ein Experiment mal noch gemacht. Dank den und den Geysir, da kommen einem direkt spektakulär Bilder an den Kopf. Auf Fleisch hat Polina sich genau da, wenn das Thema rausgesicht. I'm so excited. I'm really happy to present this. And I'm feeling confident right now. Take off! Hi everybody, I'm sure many of you have heard about the hot water geysers in Iceland and I have a model with me to show you just how it works. So, a geyser is a big water reservoir underground that's connected to a crack going up all the way to Earth's surface. And this geyser system builds up pressure due to the heat around it. And when the pressure gets too high, you get a big water fountain. And today, I want to talk to you about a different type of geyser. One that can explode without an especially hot temperature, the cold water geyser. But what is a cold water geyser and how does it work? Well, these geysers explode due to a high amount of pressure exerted on them by the ground and, surprisingly, high concentrations of carbon dioxide in the water. Now, the CO2 in nature comes from volcanic activity, which is super cool. So basically, it's like a big soda fountain. And the cola in front of me also has a lot of CO2 inside of it, which can be liberated by throwing in Mentos. Even though these geysers are called cold water geysers, I want to tell you that temperature does indeed play a big role. So here comes my big question. How does the heat of a geyser affect the height of its eruption? In my experiment, I will test if colder or hotter geysers make the highest eruption. And now, we can have some fun and find out because you can place your bets on which one of these geysers will go the highest. So, we will start with the first and coldest bottle. Okay, pretty disappointing, right? <laughs> now, room temperature. Oh! Okay, this one went higher. For the last and hottest bottle, what do you think? Oh! Wow! Oh, cool. That was about two meters, I think, yeah. So we can conclude that the hottest geysers make the highest eruptions. And even though hot cola makes for best geysers, I prefer the cold one for drinking. Oh, I forgot there was Mentos in it. <laughs> Thank you for being such an amazing audience and goodbye. It went so well, I'm so happy everything worked. I, I thought the hot geyser wasn't going to work because the Mentos were a bit like, they were together, but then it worked and I was so happy. Paulina hat das auf eine super Manier gemacht. Das war irgendwie so richtig motiviert, das gespürt hat, das richtig Lust hat zu machen. Ich fand einfach so, das Experiment war einfach was gemacht, hat mir einfach wirklich, das war perfekt Science Communication. Ganz klar, strukturiert, für den hab's neues dabei gelehrt, eine Hypothese getestet, also perfekt. Polina hat uns heute eine ganz neue Seite für sich gewiesen. An der Lani genießt es, wird schenkt auch endlich sein Experiment, für die Jury und Publikum können zu performen. Ich bin den Professor Nado Thor. Das ist mein erstes Mal hier. Ich weiß nicht, nur, was geschehen wird, aber du brauchst eine Urgence und ich muss mein, mein Buch machen. Hier ist der Nado Thor, mein Tornado. Take off! Oh Mann! I need to go warn the Prime Minister. A tornado is forming outside of the city and it's gonna be massive. Oh, man. Wait, you don't know how a tornado forms itself? Okay, I have a few minutes, but... This is a tornado box. It's gonna help me. But first, what is a tornado? A tornado starts out as a cloud called a cumulus, which is formed by warm winds from below and cold winds from above, and it starts out very small. But then over time, this cumulus turns into a cumulonimbus. Then shear winds coming from each side, above and below, the same winds that formed it to begin with, start rotating it around a horizontal axis. Then this axis starts turning and the warm winds from below start pushing it, pushing it, pushing it, turning this horizontal axis 
vertical, making this uh, cumulonimbus nimbus a mesocyclone. Now, what do we need for this mesocyclone to turn into a tornado? A storm. This storm with rain and cold winds is going to hit on it from above, down, 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 turning it, turning it, making it reach the ground and destroy everything on its path. I don't know who built this, but let's hope it works. So, a tornado box is a, little, is a little bit different from an actual tornado. Here, we have slants on each side that are going to imitate the sheer winds that make the, 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 the mesocyclone rotate. And uh, inside, we have a box of water with a mist machine that's going to mimic the, the cloud. And above, I have a ventilator that's going to act as... Oh, it's working! That's going to act as the rotation that we see happen and the path destroying. Wow, that's actually pretty good. I don't have much time, like I said, the Prime Minister is waiting, but enjoy this very beautiful thing. Outside, however, it's very dangerous. Well, I thought that was amazing. I don't know who this NATO tour is, but wow, what, what a performance. Ja, Sänger Show war super viel, äh, super viel Witz dran und hat mein Stummer oder Publikum auch für ein Allem überzeugt. I entertained and that's what I like to do. I like seeing smiles, so I'm hoping the judges, but if the public is, uh, is okay with me, I, I like that too. An Tisch, dass Nicole am Backstage prat für seinen großen Auftritt. Mehr Nervosität klimmt bei unserer so so selbstsicheren Kandidatin aus Team Rot. Äh, schön, das ist ein kleiner Bauchweh. Von Nervosität, mir ist okay. Ich weiß nicht, wie es gesagt wird. Es gehen die Leute, die für ein Publikum nervös gehen und nicht die Leute, die leihen. Wir sind gespannt, ob dem Nicole sein polarlichter show experiment Take off! Wow, Polarlichter sind wirklich schön. Aber für die richtig zu sehen, muss man Richtung Nordpol und Südpol fahren. Meine Freundin heute hat also einen riesigen Fan. Aber leider akzeptieren sie kein Bier auf den Fliegern. Das ist nicht gut, aber das ist nicht dramatisch, Tibet. Wir machen uns zu Hause ein Aurora Borealis am Klangen. Wir werden als allererstes muss man mal sehen, dass ein Aurora Borealis oder auch nur die Lichter aus einer Form von Plasma, das heißt exzitierte Gas. Genauso wie das heute in Tibet. Für die Nordlichter brauchen wir für dich mal einen plasma -Coil oder tesla coil auch genannt, an als Erdatmosphäre aus der Plasmaball. Heute dran haben wir Krypton und Argon, mit an unserer Atmosphäre haben wir Steckstoff und Sauerstoff. Dafür werden auch Farben ähnlich sein. Die Sonnenwand trifft hauptsächlich auf die Heu und die Önne, die ist am Nord- und am Südpol hauptsächlich an, weil sie do von Magnetfeld von der Erde angefangen gehen. Dafür sehen wir auch die Farben. Das heißt, dass dann Energie von den geladenen Partikeln treffen auf uns Luftmolekülen und so kreiert auch die Lichter. Und das wird noch heute gesehen. Strom vom plasma -Coil. passt nicht gut ab. Reagiert mit dem Gas am plasma -Bull. Das zeigt uns ja auch ganz gut, wie wir das selber gemacht haben. Und wir wollen es selber machen, gell, Tibet? Ja. Als allererstes, ihr wisst schon, Plasma von mir überall. Ein Feuer ist eine Art von Plasma. Wir sehen einen großen Teil nicht. Wir wollen dafür Plasma mit groß machen und erhalten. Dafür benutzen wir Mikrowellen. Weil die Mikrowellen können Plasma mit lange halten und exzitieren. Dafür machen wir Fixfeuer an der Mikrowelle an. Und mit einer Glaskoppel bedecken wir es. Und so müssen wir ein Lichtspektakel kriegen. Und dann nach dem richtigen Brüll. Wir müssen auch genau gucken. Es ist halt wirklich schön, wir sehen noch nicht mehr durch die Brille. Und oh nein, Tibet, du hast die Brille vergessen, du hast das Spektakel gut gesehen. Gestern muss ich noch ein Kehr, vielleicht mal den anderen Mikrowellen, da geht das schon. Wir hatten Mikrowelle für Drohne ausprobiert im Morgen und du hast es gegangen, da waren wir okay. Die Mikrowelle hat wahrscheinlich lange genug Zeit für zu killen, aber vielleicht war der Magnetron ein bisschen überfordert. Hier war der nächste Kandidat, den sich für das Rund qualifiziert hat, den Jamie. An dem er doch den, den sich sein Thema als echt frei rausziehen konnte. Ob das tatsächlich ein Viertel für hier war, sehen wir auch gleich. Dass die alle echt kennen, wo ich überhaupt so groß geduscht habe, so irgendetwas probiert zu machen. Und ja, anscheinend habe ich auch nicht gerade das letzte Thema ausgesicht. Hier ist den Jamie mit der Kinnigsdisziplin bei den Show-Experimenten. Vulkaner. Take off! Das klingt ja wie eine Wildparty von unserem Erdball. 
Wir wissen alle, dass als Sinner also viel gefährliche Situationen für bereden können. Haut will ich euch auf so eine gefährliche Situation für bereden, weil ihr gar nicht so weit wasch an der Eifel, Vulkanerlauren, die sollte für rund 10.000 Jahre ausbrechen, aber nur weil 2.000 Jahre Verspätung. Guck dich an, wie faszinierend doch immer dem Boden ausgesehen. Da sind Magmakamera von einem Eifelvulkan. Sie sind sozusagen ein Herz von einem Vulkan, wo sich Magma, Schmalzgestehen und Gaser unhilfen, ihr so ein Durchflasch kommen. Der Druck von den Gaser hat sich über die letzten Jahre stark abgebaut und hat gesagt aus, wie wenn der Vulkan gleich ausbricht. Okay, das hat nicht funktioniert. Oh mein, Ando ist doch schon geschieht. Der Vulkan ist ausgebrochen. Teufelvulkaner sind Schildvulkaner und stoßen einem dünnflüssigen Schmagma aus. So entstehen keine Heuspiecher. Mehr Schmangen, der Vulkan berät sich schon auf seinen zweiten Akt für. Und ich meine, er lugert das richtig schützig. Oh mein, oh mein. Du hast mich aber feiert. Der Vulkan aus so schön um Sprudeln. Aber wenn dir gemerkt hat, es war der Nopa, den nie wenn dich hier gelost hat, da lag dir falsch. Weil es war der Vulkan an all seiner Pracht. Das stößt nämlich Schwefelgaser an Aschen aus. Der ihr besser stinken. Mir merkt vielmals, dass ihr bei meinem Eifel Vulkanexperiment dabei wart. Und wir hoffen, dass der Eifel Vulkaner noch lang ruhig bleiben. Merci, Jamie, pour cette présentation. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui aurait pu se passer Normalement, hat on sich le ballon sollte in der place et ça soll so un plop, plop, gehen. Et dann, euh, wie so die rote Färbe, bis rauskommt, dann wäre dazu wie den ersten Ausbruch gewesen. Von der Viertel nicht so geklappt. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil äh, das erste Experiment nicht funktioniert hat, obwohl ich daheim extrem oft drin <lacht> probiert habe und das immer gegangen. Äh, mir am Ende fällt, ich meine, ich habe gut auf die Frage geantwortet, ich habe mich gut informiert und äh, ich meine, das zweite Experiment war die Leute aber ein bisschen wupp, aber das Solo geschieht und äh, ich hoffe, dass die Show effekt bis und die Leute mitgerabt wird für mich zu wählen. Jamie hat sich natürlich mit seinem Modell immens mehr gemacht. Das war ganz flott und hat auch äh, probiert, ganz, ganz flott und engagiert durchzustellen. Mir hat so ein bisschen äh, den Kontinuum scientifik ein bisschen gefehlt, also die Erklärungen. Wir haben für den Rest von der eine live Performance. Ein Naturphänomen mit einem Show-Experiment erklären. Das war heute der große Challenge für die Kandidaten. Was wir bis jetzt aber noch nicht vorroden haben, ist es heute nicht just in meinem Platz an der nächsten Runde von Takeoff gegangen. Der Kandidat, der nämlich die Jury am meisten Zivilzeichen wusste, gewinnt nämlich eine Wissenschaftsexpedition, das ist ein Reis am Süden von Italien auf Vulkaninseln von Sizilien am Wert von über 3000 Euro. When they said that there was an actual prize, I was really surprised because there's actually something that you could win and I heard like trip to Italy, I was like, oh, Italy? <laughs> Leif Jury. So dass von ich gebe los, wen ich am meisten überzeugt hat. Wir haben probiert, ein bisschen nur drei Kriterien zu decidieren. Einerseits wollten wir gucken, wie kreativ, wie originell war die, die ähm, wie also nun das Ganze rumgegangen. Natürlich haben wir auch geguckt, wie war Science Communication, Wissenschaftskommunikation. Und als dritte Faktor natürlich den Entertainment Faktor, weil war dann für gute Riverbrüch. Und nun mal halt wirklich lang diskutiert und uns schlussendlich auf eine Person geeinigt. Und da das Polina. My heart was pounding because I was like, could it be me? Could it be someone else? And when I heard my name, I was super surprised and happy and grateful all at the same time. Du hast es impressioniert mit eigentlich einem einfachen Experiment, was man kann tun, mehr was dem den Twist gehen muss. Und du hast das Publikum mitgeholt, du hast es nass gespritzt, du hast mit den Leuten geschwärzt. Die wissenschaftliche Erklärungen waren gut strukturiert und aufgebaut und auch nur zu vollziehen. Und wir haben alle Guten bei diesem Experiment und dieser Show etwas gelernt und ich hoffe, das Publikum auch. Merci vielmals. <lacht> Paulina ist also, also die große Gewinnerin von diesem Episode, sicher an der nächsten Runde von Takeoff. Wie auch der Publikum hat, wird schon mal zu schwätzen. Und Lucy, die sehen also so, wie Kandidat oder wie ein Kandidat, den du am meisten rausgestochen hast. Genau. 
Und der Publik wird dann die nächste Runde gewählt. Delani. Uh, he's a people's person, so obviously he would get the people's uh, the people's uh, vote. I would have voted for him too. Yeah, uh, people say I look like him, but I don't really see it. So yeah, good on him. Glückwunsch also und Polina an der Lani, sie sind sicher weiter. Und damit kommen wir über den schwierigen Teil. Live Jury, wer ein Kandidaten von ihr schaut am meisten überzeugt? Sie da ist wirklich leid, mir die erste Person die wir an den Duell schicken, als den Alex. Nur mehr Performance am Anfang, wo ich sage, okay, ich bin wohl der erste Duellist, wenn es ja, so kein großes Überraschung ist. So schwer, ein Rebo am, am Studio zu machen, ich wusste das gar nicht, das ist so kompliziert. Für das immens einfach, ein Rebo mit der Sonne zu machen, mit meinem am Studio, also, Du musst ja immer lernen, wie in das schön möchte. Und alle sind aber hingekriegt und ganz, ganz viel probieren. Und leider ist es eben nicht durchgegangen, für, für nur eine gute Performance zu machen. Die zweite Person, die wir an den Duell schicken, ist Nicole. Das erste von meinem historischen Motto, weil ich kann nicht kennen, ich kann nicht andere natürlich probieren. Ja, als Jury fand, dass äh, Nicole und den Alex, äh, die waren die, die ein bisschen vom scientifischen Erklärung ein bisschen äh, gehapert hat, wo man nicht so richtig äh, nur konnte vorzeigen, was sie gesagt haben. Das war dann schlussendlich nicht anders. Und das ist ruhig, den Alex, aber hier weiß ich es. Hier weiß ich es. Also da ist auch das nächste Duell zwischen Team Rot. Du findest äh, das auch mal witzig. Ähm, ja, Nicole, ich weiß nicht, Nicole ist auch so, ich meine, hat wieder auch vieles. Nicole und Alex, die kennt Spielregeln. Alle Episode muss eh neues verlosen, weil just eh kann Take Off gewonnen. Ihre Challenge ist es, für die 16 Flaschen, die vier und ihr stehen, so sehr wie möglich idle zu machen. Und den ersten von euch, den das schwarze Markierung erreicht hat, den aus einer Runde weiter. Bonne Chance. 3, 2, 1, Take Off! Wie sie sich ulehen für den Bag am Seiersten zu füllen, ist ihnen nicht mehr los. Einzig kontraint, sie dürfen nur eine Flasche nur der andere an der Grab holen. Am Duell haben die zwei Kandidaten genau das gemacht, was ich auch gemacht habe. Von dem Misch an dem Duell geschickt hat, weil das ist evident, den Tornado an der Flasche, da geht Flasche am Seiersten eidel. Das kann die vielleicht von dem Festival sehr, weil die Bär Achsen geht hauptsächlich darum, für das Luft zu sehr wie möglich an Flasche nur strömt. Weil wenn wenn das nicht der Fall ist, dann kann das Wasser nicht mehr ganz los raus. Und du kannst dann zum Beispiel den Schlauch holen, und beim Schlauch ist es zu viel, du kannst ihn auch dran blusen. Das heißt, du presst dir wirklich die Luft dran und das Wasser kommt rausgeschossen. Du kannst ihn auch den Schalimo holen und dran stehen, den ist ein bisschen klein wie der Schlauch, der wäre aber auch ein gute Methode gewesen. Und die Schlauch wäre einfach doof, wie sie das schon zu machen. Alex, also Und dafür also leider für Nicole Ferde. Schmid, du warst ein super Kandidat, den du hast das mega gemacht. Merci, dass du bei der Aventure dabei warst. Ich bin mega froh, aber auch ein bisschen traurig, dass Nicole vor das Team Rot das endlich beschlossen und schon. Ja, es war eine ganz schöne Experience auf jeden Fall. Und ich freue mich, ob das hier jetzt so gesehen. Und das natürlich noch lange, der Riva Takeoff geht. Weiter und heuer sind Klänge für Geschmack, wer dir die nächste Woche erwartet. Bei Takeoff, der erste Science Challenge Show zu Lützebusch. Okay. Nein, nicht drin, was ist denn? 128. Und der Schaft von den Stoffen hat sich verändert. Ist das dein Knöpfchen? Falsch. Hey, go! Eine gemeinsame Initiative von der André Losch-Fondation und dem Fonds National de la Recherche.